Bem-vindos a mais uma aula de inglês com frases e hoje vamos aprender a montar frases em inglês para conversação, para que você possa melhorar cada vez mais o seu speaking e sem enrolação, vamos iniciar. Eu nunca pensei é I never thought. I never thought. I never thought. Como se diz? Eu nunca pensei I never thought. Eu poderia fazer isso é I could do it. I could do it. I could do it. Como se diz? Eu poderia fazer isso. I could do it. A palavra could terminada com D. E o do como iniciada com O. Podemos unir e formar uma coisa só. I could do it. Ok? Could do. Portanto, como você diria a seguinte frase? Eu nunca pensei que poderia fazer isso. E você pode dizer em inglês: I never thought I could do it. I never thought I could do it. Eu te imploro. I beg you. I beg you. I beg you. Como se diz? Eu te imploro. I beg you. Me perdoe. Forgive me. Forgive me. Forgive me. Como se diz? Me perdoe. Forgive me. Portanto, como você diria? Eu te imploro que me perdoe. I beg you to forgive me. I beg you to forgive me. O médico pensou é the doctor thought. The doctor thought. The doctor thought. Como se diz? O médico pensou. The doctor thought. Eu não poderia viver. I could not live. I could not live. I could not live. Como se diz? Eu não poderia viver. I could not live. Portanto, como você poderia dizer em inglês? O médico pensou que eu não poderia viver. The doctor thought I could not live. The doctor thought I could not live. Ele vendeu sua primeira pintura, né? Ou seja, a pintura dele. He sold his first painting. He sold his first painting. He sold his first painting. Como se diz? Ele vendeu sua primeira pintura. He sold his first painting. Aos 15 anos é at age 15. At age 15. At age 15. Como se diz? Aos 15 anos. At age 15. Portanto, como você diria? Ele vendeu sua primeira pintura aos 15 anos. He sold his first painting at age 15. He sold his first painting at age 15. Ele foi para o céu, é, você pode dizer, he's gone to heaven. He's gone to heaven. He's gone to heaven. Como se diz? Ele foi para o céu. He's gone to heaven. Céu aqui, heaven, tem um sentido de paraíso, ok? Mas o céu, né, como nós o percebemos, por exemplo, durante o dia, o céu azul é chamado de sky, ok? Aqui teria mais sentido dizer que ele morreu, ele foi para o céu porque ele está morto, ele se foi, ok? He's gone, ele se foi, ele foi para o céu. Agora é now. 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 Como se diz? Agora. Now, 
Portanto, como você diria, ele foi para o céu, né? Ele se foi para o céu agora. He's gone to heaven now. He's gone to heaven now. Ou seja, o sentido que quer dar aqui, ele está morto agora. Agora ele morreu e foi para o céu. Você gosta é do you like? Do you like? Do you like? Como se diz? Você gosta? Do you like? Peixe é fish. 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 Como se diz? Peixe. Fish. Portanto, como você diria? Você gosta de peixe? Do you like fish? Do you like fish? Eu tenho. I have. I have. I have. Como se diz? Eu tenho. I have. Nenhuma experiência é no experience. No experience. No experience. Como se diz? Nenhuma experiência sem experiência. No experience. Portanto, como ficaria a frase? Eu não tenho experiência, né? Ou então, eu tenho nenhuma experiência. E aí você pode dizer, I have no experience. I have no experience. Eu amo fazer. I love to make. I love to make. I love to make. Como se diz? Eu amo fazer. I love to make. Todo mundo feliz é everybody happy. Everybody happy. Everybody happy. Como se diz? Todo mundo feliz. Everybody happy. Como é que ficaria a frase em inglês? Eu amo fazer todo mundo feliz. I love to make everybody happy. I love to make everybody happy. Você precisa, né? Se você quer perguntar isso a alguém, você precisa de alguma coisa, né? Você precisa de algo. Você vai iniciar com a frase Do you need? Do you need? Do you need? Como se diz? Você precisa. Do you need? Ajuda é help, 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 como se diz, ajuda, help. Portanto, como você diria, você precisa de ajuda? Do you need help? Do you need help? Eu não gosto. I don't like. I don't like. I don't like. Como se diz? Eu não gosto. I don't like. Você pode dizer I don't like ou I don't like. Sem problemas. Caminhar é to walk. To walk. To walk. Como se diz? Caminhar. To walk. Portanto, como é que ficaria a frase? Eu não gosto de caminhar. I don't like to walk. I don't like to walk. Hora do desafio, hein? Vamos ver quantas traduções você consegue acertar. E se está gostando da sua aula, não esqueça, hein? Deixa o like, comenta, compartilha e se inscreve. Vamos lá. Como se diz? Eu nunca pensei que poderia fazer isso. Você pode dizer I never thought I could do it. I never thought I could do it. Eu te imploro que me perdoe. I beg you to forgive me. 
I beg you to forgive me. O médico pensou que eu não poderia viver. The doctor thought I could not live. The doctor thought I could not live. Ele vendeu sua primeira pintura aos 15 anos. He sold his first painting at age 15. He sold his first painting at age 15. Ele foi para o céu agora. Ele se foi para o céu agora. He's gone to heaven now. He's gone to heaven now. Você gosta de peixe? Do you like fish? Do you like fish? Eu não tenho experiência, né? Eu tenho nenhuma experiência. Como é que seria isso? I have no experience. I have no experience. E vamos fazer todo mundo feliz. I love to make everybody happy. I love to make everybody happy. Você precisa de ajuda? Do you need help? Do you need help? Eu não gosto de caminhar. I don't like to walk. I don't like to walk. Excelente! Chegamos ao fim de mais aula. Espero que você tenha aproveitado bastante, hein? Coloca lá nos comentários quantas traduções você conseguiu acertar aí. Deixa o like, se inscreva para não perder nenhum conteúdo. Nos vemos na próxima aula. Bye-bye.